बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रिय स्टूडेंट आशा करिए शोभाई भालो आसो आज क्या मैं आवार तुम्हारे मध्य नो तुम्हारे एक टी टॉपिक्स ने हाजिर हुए से आज क्या मैं तुम्हारे के हाथे कॉलों में शिक्षा को एक टॉम केर मध्य में शिक्षा को कि भावे आश्चर्य आधुनिक और शानातुन पद्धति ते हिशाबिर्से � तो अमी एक टॉम को बोले लेखे रहे किसी देखो जब मिस्टर रोहिम 2019 शाले में एक तरीके नगद एक लोक कोटा का वो पंच शादा टका आज वर्ष पत्रों ने व्यवसाय आरंभ कर लो आरोपी सुलेन देना से तो अमी लेन देन गुलो प्रमाण नया लो चुना करवो तो हमरा इटे कोरा जो ना हमारे की भावे सब कोट हो बे हमरा सब टागी हमरा सौटा कोरेनी अच्छा हमरा सौटा देखेनी कि भावे सौट करवो हमरा पुर्तुमे तारी संस्लिष्ट हिशाब खात आधुनिक पद्धति शानातुन पद्धति ये भावे हमारे सौट कोरेनी तो हवे तो अच्छा हमरा लेन-देन गुलो दारा हमरा कमान नए एगुलोर से निविभाग ने नए कोरी 2019 मूलधन हिसाब अर्थात मालिक जा किसी कारोबारे दाय तरह मूलधन हिसाब लिपिबद्ध कर नगद आसले आधुनिक पद्धति सम्पद हिसाब आसबसपत्र आधुनिक पद्धति सम्पद हिसाब मूलधन आधुनिक पद्धति मालिकाना सत् हिसाब सनातन पद्धति नगद एट सम्पत्ति वाचक हिसाब आजपत्र सम्पत्ति वाचक हिसाब मूलधन मूलधन व्यक्तिवाचक हिसाब कारण मूलधन एट प्रतिनिधित्वमूलक व्यक्तिवाचक हिसाब मूलधन व्यक्ति हिसाब से प्रतिनिधित्व करे तनतन पद्धति मूलधन व्यक्तिवाचक हिसाब एक तारीख कंप्लीट दो तारीख का दो तारीख के जो लेनदेन थी शेटे हलो चिलो मई दो तारीख के पौनो क्रॉय पंचा शादा टका पौनो क्रॉय पंचा शादा टका तो पौनो क्रॉय को ले क्रॉय कारबारे बाय तले बाय की बाय डेबिट हुए तले क्रॉय हिस्से डेबिट पुकान तोरे कारबार थे के नौ वट्टा का राष्ट्राय तले नौ वधानी नवदान हिसाब आधुनिक पद्धति क्रय हलो व्यय हिसाब क्रय हलो व्यय हिसाब और सनातन पद्धति क्रय हलो नामिक हिसाब कारण नामिक हिसाब में खर्च करते आयला बेगुलो नामिक हिसाब संपद हिसाब आधुनिक पद्धति ते नगद हलो संपद हिसाब सनातन पद्धति ते नगद हलो संपत्ति वाचक हिसाब दो ये पढ़ी चला आशी पांच तरीके आज वर्ष पत्रों क्राय पांच तरीके आज वर्ष पत्रों क्राय आज वर्ष पत्रों क्राय को ले आज वर्ष पत्रों संपद संपद बीती को ले डेबिट हो बे तल आज वर्ष पत्रों हिस्से डेबिट पोखन तो पोखन तो रे कारवात थे के नौ गुट्टा का राश पावे ताई नौ गुदान हिस्से के डीट तल हमरा संस्लिष्ट दुटाई सम्पद आधुनिक पद्धति दुटाई सम्पद सम्पद हिसाब सम्पद हिसाब
সনাতন পদ্ধতিতে এগুলোকে আমরা বলবো সম্পত্তি বাচক হিসাব এরপরে আমরা চলে আসি সাত তারিখে সাত তারিখে পণ্য বিক্রয় ষাট হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় ষাট হাজার টাকা তো পণ্য বিক্রয় করলে নগদ টাকা কারবারে বৃদ্ধি পাবে বিক্রয় কারবারে আয় আয় ক্রেডিট হবে তাই নগদান হিসাব আর বিক্রয় হিসাব নগদ হলো সম্পদ বিক্রয় হলো আয় আধুনিক পদ্ধতিতে তো নগদ হলো সম্পদ হিসাব বিক্রয় নামিক হিসাব এরপরে দশ তারিখে আছে বাকিতে পণ্য ক্রয় দশ তারিখে বাকিতে পণ্য ক্রয় বাকিতে পণ্য ক্রয় করলে ক্রয় কারবারে ব্যয় তাহলে ক্রয় হিসাব আর হলো পাওনাদার যেহেতু বাকিতে ক্রয় করছে দায় বৃদ্ধি পাবে পাওনাদার ক্রেডিট হবে পাওনাদার হিসাব তো ক্রয় আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যয় ব্যয় হিসাব সনাতন পদ্ধতিতে ক্রয় নামিক হিসাব নামিক হিসাব পাওনাদার আধুনিক পদ্ধতিতে দায় হিসাব পাওনাদার সনাতন পদ্ধতিতে ব্যক্তিবাচক হিসাব কি কারণে পাওনাদার ব্যক্তিবাচক হিসাব কারণ পাওনাদার সাথে একজন ব্যক্তি জড়িত আছে তো প্রিয় স্টুডেন্ট বোর্ডে জায়গার কারণে আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি পরে এগুলো প্রমাণ নাই স্টুডেন্ট তো আমার শখ মানে বোর্ড ছোট হওয়ার কারণে আমার অর্ধেক হয়েছে পরে বারো তারিখে দেখো কমিশন প্রাপ্তি পাঁচশো টাকা তো এখানে হিসাব কাজ যদি করি কমিশন প্রাপ্তি মানে নগদ টাকা কারবারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট হবে কমিশন কারবারে আয় তাই কমিশন ক্রেডিট হবে তো এটা হলো সংশ্লিষ্ট হিসাব কাজ নগদ হলো আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পদ হিসাব সনাতন পদ্ধতিতে সম্পত্তি বাচক হিসাব কমিশন আধুনিক পদ্ধতিতে আয় হিসাব সনাতন পদ্ধতিতে নামিক হিসাব কারণ সনাতন পদ্ধতিতে আয় ব্যয় বাচক যত হিসাব আছে সবগুলোকে নামিক হিসাব বলা হয় পনেরো তারিখে যে লেনদেনটা সেটা হলো পাওনাদারকে পরিশোধ দশ হাজার টাকা তো পাওনাদারকে আমরা যদি পরিশোধ করি তাহলে দায় হ্রাস পাবে তাই পাওনাদার ডেবিট পক্ষান্তরে নগদ টাকা কারবার থেকে হ্রাস পাবে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট তো পাওনাদার আধুনিক পদ্ধতিতে দায় পাওনাদার আধুনিক পদ্ধতিতে দায় কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে ব্যক্তিবাচক হিসাব সনাতন পদ্ধতিতে ব্যক্তিবাচক হিসাব নগদ আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পদ হিসাব সনাতন পদ্ধতিতে সম্পত্তি বাচক হিসাব সতেরো তারিখে বাকিতে পণ্য বিক্রয় বাকিতে পণ্য বিক্রয় করলে আমাদের দেনাদার বৃদ্ধি পাবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে কারবার আয় বৃদ্ধি পাবে তাই দেনাদার হিসাব ডেবিট দেনাদার আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পদ বিক্রয় হলো কারবারে আয় তো আধুনিক পদ্ধতিতে বিক্রয় হলো আয় হিসাব সনাতন পদ্ধতিতে দেনাদার ব্যক্তিবাচক হিসাব কারণ দেনাদার সাথে একজন ব্যক্তি জড়িত আছে আয় নামিক হিসাব বিক্রয় হলো নামিক হিসাব এরপরে বিশ তারিখে সোনালী ব্যাংকে দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো সোনালী ব্যাংকে দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো তো হিসাব খুললে তখন কি হবে ব্যাংক ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাবে তাই ব্যাংক হিসাব ডেবিট কারবারের টাকা হ্রাস পাবে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট তো ব্যাংক আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পদ হিসাব নগদান ও আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পদ হিসাব কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যক্তিবাচক হিসাব কারণ ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান আর নগদ সম্পত্তি বাচক হিসাব এরপরে পঁচিশ তারিখে যে লেনদেন ব্যাংক চার্জ প্রদান পাঁচশো টাকা তো ব্যাংক চার্জ প্রদান করলে ব্যাংক তো আর হাতে হাতে ব্যাংক চার্জ হয় না তার হিসাব থেকে কেটে নেয় কারবার হিসাব থেকে কেটে নেয় তো যদি হিসাব থেকে কেটে ব্যাংক চার্জ কারবারের একটা ব্যয় ব্যাংক চার্জ কারবার একটা ব্যয় তাই ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট আর টাকাটা যেহেতু ব্যাংক থেকে কেটে নেবে ব্যাংকের সম্পদ হ্রাস পাবে তাই ব্যাংক ক্রেডিট তো আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংক চার্জ ব্যয় হিসাব ব্যাংক সম্পদ হিসাব কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক চার্জ নামিক হিসাব কারণ এটা আয় ব্যয় বাচক হিসাব 
আর ব্যাংক হিসাব এটা হলো যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান তাই ব্যক্তিবাচক হিসাব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো হিসাবের শ্রেণী বিভাগ কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে এবং সনাতন পদ্ধতিতে করতে হয় তো পরবর্তীতে আমি আরো লেকচার নিয়ে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হব অবশ্যই অবশ্যই তোমরা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে ভিডিও আসার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যেতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে অবশ্যই সবাই ভালো থাকবে